രണ്ട് വീഡിയോയും നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞ മാതിരി ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ച് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അറിയണം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അറിയണം അതുമാതിരി കുറച്ച് ഓരോന്നിനുള്ള ട്രിക്സ് അറിയണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും കുറച്ച് ട്രിക്സും പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില എക്സാമ്പിൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ് കാണുക കാരണം ഇതിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ വന്നാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് ഹെർമീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് അതുപോലെ ഏഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റർ അങ്ങനെ മിക്കവാറും എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ടൈം കളയണ്ട നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ ഈ എ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ അതായത് ഇത് എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലസ് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇതൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വേറൊരു നമ്പർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും അതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണെന്ന് വെക്കുക ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പൊ ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അതെന്താണ് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി ഇനി വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റർ എടുക്കുകയാണ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അതിന് നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ അതായത് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എഗെയിൻ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന് എപ്പോഴും മീനിങ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒപ്പം എന്താ വേണം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെറുതെ ഇപ്പൊ പ്ലസ് എന്ന് വെറുതെ
plus x into f of x. Then, in the, uh, this expand here. d by dx, this is one multiplier, this is one multiplier, x is one multiplier, this is one multiplier. Then, the operators are the order maintain it. But d by dx into d by dx of f of x, we have to do d square by dx square of f of x. Standard times f of x in a different sheet. Then, we have to do plus d by dx into if it is x into f of x, that order is the same. Then add it to the x in the multiplier. x into df of x by dx plus x square f of x. Now, first term is the same. d square f of x by dx square. If it is the same, x is f of x. x is the same f of x and all of the v added come. And then we have a derivative uv derivative on d by dx of uv and then again in the end of the u dash v plus uv dash. You can learn how to do it. Now, we have a derivative and we have a basic formula. Now, we have a derivative of x and the derivative of x and the derivative of x. 1 on it. So, f of x plus u v dash x into d f of x by dx plus x d f of x by dx plus x square f of x. That is equal to d square f of x by dx plus then d square and terms here, d by dx and terms here. And then determine x plus x, that is 2x d f of x by dx plus x square f of x plus f of x. Now, we have to say that the f of x is just the expression. This is d by dx plus x, the whole square. Just here f of x in a rt to the upper d square by dx square plus 2x d by dx plus x square plus 1 and the two. It is another expression. Now, if you look at the operator, then you can just a plus b all square all a. So, you can see the tendency now, but you can see the tendency now. So, you can see the tendency now. So, you can see the operator 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 now. அங்கனை வேணம் ஏது இருதின்டே இடுதானேடு நீங்கள் இங்கனை என்ன d by dx minus x square and expression கண்டு பிடிச்சும்காம் நுன்னும் ஜெஸ்டு நீங்கள் ஒன்று வர்க்கியதோக்காம் அது வலை d by dx minus x into d by dx plus x இதிரேண்டு ஜெஸ்டு நீங்கள் ஒன்று செய்தோக்காம் கிட்டன்டாம் நோக்காம் இது செய்யும் போம் நீங்கள் கிட்ட கிட்டந்து செரியானும் மேச்சியா. அப்பு d by dx minus x all square செய்து இம்மது கிட்ட d square by dx square plus x square minus 2x d by dx minus 1 நான் இருக்கிம். அது போல இது செய்யும்மது கிட்ட d square by dx square minus x square plus 1 நான் இருக்கிம். அப்பு செய்தும் கும்ப கிட்டண்டும் நோக்கா. இதே procedure ஆன just on the repeat செய்து செய்துக்கா. அப்பு இங்கு Quantum mechanics इले ओरे operators नोला expression एंद क्या नोका अधे इद classical mechanics इले एंद का properties उन्डो अधे इन एक्के quantum mechanics इले ओरे operator नोड़ आरिकिम For example, first position Position इन इद इरु classical mechanics इले ओला property आन अधे इन quantum mechanics इले ओला operator इंगे ने आनना नोड़ इनोट या x cap operator नोड़ इनोट या इंगे नोड़ cap पोड़ुको अप அப்படு என்தான ஏது function ஆனோ அதினே x வைத்து multiply என்ன நான் இடு அர்த்தம் அப்பு இது நீங்கள் just ஒன்று ஒர்த்து வைக்கியாம் இது போலே வேறு ஒரு operator வேறுந்த momentum momentum தினே நம்மல சாதனை denoteயார் p ஆனா அப்பது x directionல் உள்ள momentum நம்மல px நான் denoteயும் px இதினோல் expression நீங்கள் படிச்சு வைக்கியாம் சிரிக்கின் இதினோல் expression மாத்ர நீங்கள बाक्य वड़ा दक्का नेंगे पढ़िच्छो एक्या, मशे इद पढ़िच्छो एक्या, नेंगे कोई रुएद अल्लाथ इन्टे निरायवे इद इड़का, वो px इन्टे नोर एंद, minus ih cut d by dx, d by dx अलेंगे, do by do x, 
അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എച്ച് കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ പി എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സോറി ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് മൈനസ് ഐ എച്ച് കെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം കാണണം എന്ന് നോക്കിയാൽ പി കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൊമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് ഐ എച്ച് കെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് കെ വൈ ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി വൈ പ്ലസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് കെ ഡി ബൈ ഡി സെഡ് കോമൺ ആയിട്ട് മൈനസ് ഐ എച്ച് കെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി വൈ പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി സെഡ് കിട്ടും ഇതാണ് ടോട്ടൽ മൊമെന്റത്തിനുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിക്കുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എന്താന്ന് നോക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജിനെ നമ്മൾ കെ എക്സ് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക കൈനറ്റിക് എനർജിക്കുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക കെ എക്സ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി മൊമെന്റ് നമ്മളെ റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കെ എക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാം പി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എം ഇൻ ടു പി എക്സിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കറിയാം എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഐ എച്ച് കെട്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് മൈനസ് ഐ എച്ച് കെട്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എം മൈനസിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ദെൻ ഐ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ കിട്ടും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജിക്കുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ നിങ്ങളിത് കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും പക്ഷെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇത് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പൊ കെ എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് മൈനസ് എച്ച് കെട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വൈ ഡയറക്ഷനിലും എസ് ഡയറക്ഷനിലും എഴുതാം ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ എന്നും ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നും ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെ എഴുതാം കെ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളതും വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ളതും ഇസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് കെട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അപ്പൊ ഈ മൈനസ് എച്ച് കെട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബാക്കി എന്തൊക്കെ വരും ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഇതിനെ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഇതാണ് ലെപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ലെപ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് എച്ച് കെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഡൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് എച്ച് കെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡൽ സ്ക്വയർ എന്നും എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എച്ച് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി എക്സ് പ്ലസ് വി എക്സ് ചെയ്യുക എച്ച് വൈ ആണെങ്കിൽ
ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്ററെ നമ്മൾ എൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് പി ആയിരിക്കും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ മൊമെന്റും നമ്മൾ നേരത്തെ ലീനിയർ മൊമെന്റും പിന്നെ പൊസിഷന്റെയും കൂടി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം എൽ കിട്ടാം ആംഗുലർ മൊമെന്റം കിട്ടാം അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഐ എൽ എക്സ് പ്ലസ് ജെ എൽ വൈ പ്ലസ് കെ എൽ ഇസെഡ് എൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എൽ വൈ വൈ ഡയറക്ഷൻ എൽ ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഐ ജെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ആറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ എക്സ് പ്ലസ് ജെ വൈ പ്ലസ് കെ ഇസെഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇത് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി പിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ പി എക്സ് പ്ലസ് ജെ പി വൈ പ്ലസ് കെ പി ഇസെഡ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതുക എൽ ആറ് പി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആർ ക്രോസ് പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതാറ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഐ ജെ കെ എന്ന് എഴുതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ ദെൻ ആറിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഐ ജെ കെയുടെ ഒപ്പം ഉള്ള വാല്യൂസ് നേരത്തെ പിടിച്ചു എഴുതും എക്സ് വൈ ഇസഡ് ദെൻ അടുത്തതിൽ ഐ ജെ കെയുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് പി എക്സ് പി വൈ പി ഇസഡ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കാണണം അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ ഇതിന് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഐ ഇൻറ്റു ജസ്റ്റ് ഈ റോ ഈ കോളം കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം അതായത് ഇത് എൻ്റെ ഇത് മൈനസ് ഇത് എൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വൈ പി സെഡ് മൈനസ് സെഡ് പി വൈ ദെൻ അടുത്ത ടേം മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ആ റോയും കോളം കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതാം എക്സ് പി സെഡ് മൈനസ് ഇസെഡ് പി എക്സ് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ലാസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ കളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് വരും എക്സ് പി വൈ മൈനസ് വൈ പി എക്സ് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ അതാണ് എല്ലിനുള്ള ഇക്വേഷൻ പിന്നെ എല്ലിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എൽ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ എൽ എക്സ് പ്ലസ് ജെ എൽ വൈ പ്ലസ് കെ എൽ ഇസെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് കമ്പയർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ ഇസെഡ് എന്താന്ന് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എൽ എക്സ് എന്താന്ന് കിട്ടും എൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പി ഇസെഡ് മൈനസ് ഇസെഡ് പി വൈ ആണ് ദൻ എൽ വൈ ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൈനസിന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്താൽ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഇസെഡ് പി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പി ഇസെഡ് എന്ന് വരും അതായത് പ്ലസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് എഴുതാൻ ദെൻ എൽ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പി വൈ മൈനസ് വൈ പി എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എൽ എക്സ് എൽ വൈ എൽ ഇസെഡ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻ എഴുതി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഓർഡർ ഓർത്തു വെക്കുക അതായത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസെഡ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും ഇത് പോവുക അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ എക്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ എൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് എഴുതുക വൈ എഴുതുക ദെൻ ഇസെഡിന്റെ പി ഇസെഡ് മൈനസ് അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് എഴുതുക ഇസെഡ് പി വൈ അതുപോലെ തന്നെ എൽ വൈ ആണ് കാണണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടൈം ഏതാണ് തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇസെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇസെഡ് പി എക്സ് മൈനസ് തിരിച്ച് എഴുതുക എക്സ് പി ഇസെഡ് എൽ ഇസെഡ് ആണെങ്കിലോ അതേ ഓർഡറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് എക്സ് ആണ് അതിന്റെ
y d by d z minus z d by d y ना तो इन्हें हम को और और निम्न एक्सप्रेशन से इड आउट दान l x ने l y के लिए सर ना अपने घर इधर और तो अच्छा मंदिर दी ना हमके इधर जस्ट सब्सट्यूट इधर कंडोड किया हुआ ना इधर और तो क्या l x y p z minus z p y l y z p x minus x p z l y z y x p y minus y p x ऐसे क्यों अब इधर ना एंगुलर मोमेंट ऑपरेटर्स ये कार्य ने घर और तो क्या ना इन्हें और कार्य उन्हें पर आया ना जस्ट ब्रीफ है क्या हमारे लीनियर ऑपरेटर ना अगर पचा ओपरेटर लीनियर ऑपरेटर आए किला इन्हें नमक को नोकर दे कम्युटेटर ऑपरेटर्स हैं देखिए ना ना कम्युटेटर ऑपरेटर्स ने नमले रिप्रेजेंट या स्क्वायर ब्रैकेट ले रही है स्क्वायर ब्रैकेट ले ए कॉमा बी इन्हें रण इधर ना कम्युटेटर ऑपरेटर इधर ना नमक ऐंगे नहीं रहता ए बी माइनस बी ए आनंदा इड़ देन नमक के अंदर आया हम ऑपरेटर्स कम्युट ऑपरेटर्स इन दिए हम कम्युटर चाहिए अदर समय नॉट इक्वल टू सेरो आंगी डू नॉट कम्युट अब इंगेन कम्युट चाहिए आंगी नमक आर एंड वैल्यू सम साइमुलटेनियस है टर कैलकुलेट किया मिटम ए यूम बी यूम और ये समय नमक कैलकुलेट किया मिटम अदर लेंगे नमक अंगेन कैलकुलेट किया � एप्लिकेशन नमक रेंड वैल्यूम और ये समय हम कैलकुलेटियम बच्चों ना अगर नहीं नमक इन दिया में दी ऐड कम्युटेटर रहता है ना क्या में दी अत सीरो आने के नमक अगर ना कैलकुलेटियन बच्चों अब ये तो पढ़ी किन्हें नंबर नमक ऐड कुछ प्रॉपर्टीज़ आर नहीं रखना कम्युटेटर्स ने कुछ प्रॉपर्टीज़ � माइनस बी ए आए रखियो अरे इधर ए बी ना तेरे से बी ए ना ट्राई ना वड़न दूर करना माइनस साइन बोल कर और करना फिर ना तो बोले ए एन ए रेस्ट्रेन इधर ना को ऑपरेटर्स ना सिंपल अंडर टो बड़े किंडे अब ए ए रेस्ट्रू एन नॉर एम्बेंड आए रखियो अदर सीरो आए रखियो और ये ऑपरेटर हम अधिन्दे आ ऑपरेटर अलगे ए ए नो रहना सेम ऑपरेटर्स है ना वो रहने के लिए आदम सीरो रहेगी ए रेस्टो वन में ए ए ना ना रहता पर एक ऑपरेटर आदमी डे पावर रो वो रहने देने के आदमी डे कम्युटेटर ने रहेगी सीरो रहेगी फिर ना तो बोले के ए बी के नो रहने दो एक कांस्टेंट है ना इतने तो हम क्या इंगेने मिल दाम ए के बी नो इड अपने इधर नमले साधारण ना मैथमेटिक्स से इन्हों वाले कांस्टेंट ने पोर्टोटल का इन्हें अंडिलम वाले ना नहीं ला और नतीलो अंदर है ना आदि ने आना नमले कांस्टेंट ऐटर पोर्टेक्ट कर कम बिच अदर कम्युटेटर ने प्रॉपर्टी आना मतलब और ये दिन 
plus a mutator a c nu varum adu just adine expand cheythu edhi cheythuna pole eludan pattum ini adhe samayam a b c aanu nokka b plus c ne edhine b into c aanu nokka appo ingane eduthumbo eppol orkanda irundha nu seyyanal aa oru ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർക്കാം അതായത് എ ബി സി എന്നുള്ള ഓർഡർ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ബിനെ സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ഉള്ളി കിടന്നിട്ട് സിനെ പുറത്താക്കി എഴുതും പ്ലസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ബിനെയാണ് പുറത്താക്കേണ്ടത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നതിൽ രണ്ടിനെയും പുറത്താക്കണം അപ്പൊ ബിനെ പുറത്താക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സിയില് ബി ആണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് വേണം എ സി എന്ന് എഴുതാൻ അതായത് എ സി എന്ന് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എഴുതരുത് ബി എന്ത് എഴുതണം ആദ്യം എഴുതണം സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ബി വരില്ല ഇവിടെ ഏത് ഓർഡർ ആണോ അതേ ഓർഡർ തന്നെ വേണം ഇവിടെ കിടക്കാൻ എന്ന് ഓർക്കാം ഇനി അതേസമയം എ ബി സി ആണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ആദ്യം എനെ നമ്മൾ പുറത്താക്കും അപ്പൊ അത് ഫ്രണ്ടിൽ വരും ബി സി പ്ലസ് ഇനി നമുക്ക് ബിനെയാണ് പുറത്താക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ബി വരില്ല ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം എ സി എഴുതിയിട്ട് വേണം എന്ത് എഴുതാൻ ബി എഴുതാൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സും ഡി ബൈ ഡി എക്സിന്റെ ടേംസ് വരുന്ന എല്ലാ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ട്രിക്ക് ഞാൻ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി മൈനസ് ബി എ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അപ്പൊ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് പുറത്തെന്ത് വരും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരും ദെൻ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ് ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ ഓർഡറിനെ തിരുത്തരുത് അപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ എക്സ് ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഇത് യു വി എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ യു ഡാഷ് വി പ്ലസ് യു വി ഡാഷ് മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കും യു ഡാഷ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് യു വി ഡാഷ് എക്സ് ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോ x d f of x by dx minus f of x minus x d f of x by dx appo ee term um ee term um cancel aayi poi namukku endu kitti that's equal to minus f of x aanu kitti appo namukku ee f of x ne maatiittu just x d by dx inde commutator edanengi engane varum minus 1 aanu kittu ingane namukku ഏത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആണെങ്കിലും ഈ രീതിയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി മൈനസ് ബി എ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട് അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് വൺ കിട്ടി ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് x raise to n in the commutator appalum n x raise to n minus 1 irikkum adhaadu x raise to n inde derivative irikkum d by dx x raise to n nu rendu n x raise to n minus 1 irikkum appo idu suppose thirichidana adha namukku ivide x d by dx aanu adhaadu x inde term aanu adhi verendathu adhaadu x raise to n d by dx aanenge endha cheyendathu nammal ornu a b equal to minus b aanu appo minus n x raise to എൻ മൈനസ് വൺ വരും അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി
അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഈ രീതിയിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത മെത്തേഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആൻസർ ആണോ കിട്ടണേന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഡി ബൈ ഡി എക്സിന്റെ ടേം ആണോ വരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതാം അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇപ്പൊ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതല്ല എക്സിന്റെ ടേം ആദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഓർക്കണം മൈനസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓർക്കണം അപ്പൊ പ്ലസും മൈനസും ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു വരുത് എക്സിന്റെ ടേം ഇവിടെ ആദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണെന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു അതായത് പൊസിഷനും മൊമെന്റും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്തായിരിക്കും എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇത് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് മൈനസ് കൊടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ പി എക്സും എക്സും വരുന്ന ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പി എക്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പി എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പി എക്സ് മൈനസ് പി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരും എ ബി മൈനസ് ബി എ രൂപത്തിൽ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് പി എക്സിനെ നമുക്ക് അറിയാതെ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാണ് മൈനസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ടാക്കി എഴുതാം മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് ഈ മൈനസ് മൈനസ് വന്ന് ചേർന്നിട്ട് പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറും എഫ് ഓഫ് എക്സും എക്സിന്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ യു വി യു ഡാഷ് വി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അടുത്ത ടേമിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ എച്ച് കട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് ഐ എച്ച് കട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ബാക്കി എന്താ കിട്ടും ടു ഐ എച്ച് കട്ട് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് കിട്ടി ടു ഐ എച്ച് കട്ട് എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സും പി എക്സും അങ്ങനെ ഏത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതും ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ട്രിക്കിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിനെ മാത്രം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ട്രിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പി എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ വന്ന പോലെ തന്നെ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരും പിന്നെ പി എക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഐ എച്ച് കട്ട് വരും മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് വരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം സപ്പോസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പി എക്സ് അത് കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പൊ എക്സിന്റെ ടേം ഇവിടെ ആദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണ്ട പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഐ എച്ച് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതാം ഇവിടെ പവർ ഏതിനാണ് എക്സിനാണ് അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ടു എക്സ് ആണ് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരുന്നത് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താന്ന് കിട്ടി ടു ഐ എച്ച് കട്ട് എക്സ് ആണ് കിട്ടി സെയിം ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി സപ്പോസ് പി എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണെന്ന് വെക്കാം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മറ്റേ പാട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടണ്ടോ നോക്കാം അപ്പൊ പി എക്സ് എക്സിന്റെ ടേം രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുക്കും മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ഐ എച്ച് കട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏത് പൊസിഷനും മൊമെന്റും വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എടുത്താലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പി എക്സിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാണ് സപ്പോസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എക്സ് സൈൻ പി എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പി എക്സിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എച്ച് കട്ട് ദെൻ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക സൈൻ പി എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും കോസ് പി എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഐ എച്ച് കട്ട് കോസ് പി എക്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ പി എക്സ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വരും ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഡാം ആദ്യമാണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് തന്നെ വരും ഐ എച്ച് കട്ട് ദെൻ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ പി എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കണം ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് ദെൻ അതിന് എന്തെങ്കിലും കോഫിഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും അപ്പൊ ആൽഫ പി എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ആൽഫ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി എക്സ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫേനെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതും ഇത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുന്നതാണ് ആൽഫ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ പി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഐ എച്ച് കട്ട് ആൽഫ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ പി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏത് എക്സും പി എക്സും വരുന്ന ഏത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ നിർത്താം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് എച്ച് എക്സ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കണം അപ്പൊ എച്ച് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഹാമിൽട്ടോണിയന് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അതാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളതാകുമ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി അതാണ് പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വി എക്സ് ദെൻ കോമ എക്സ് വരും ദെൻ എ പ്ലസ് ബി കോമ സി എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ കോമ എക്സ് പ്ലസ് വി എക്സ് കോമ എക്സ് എന്ന് വരും ഇപ്പൊ വി എക്സ് കോമ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വി എന്ന് വരും അത് ഒരേ ടേംസ് ആയിട്ട് അത് എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും വി എന്നൊക്കെ പറയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അത് എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇതിൽ എന്തുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ദെൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ എക്സും ഡി ബൈ ഡി എക്സും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
d by dx, comma d square by dx square plus 2d by dx अनु क्या? अब इतने नम के अंदर हम सेपरेट ये दे दो। तो d by dx, d square by dx square plus d by dx, comma 2d by dx ने दे दो। तो इधर एक ऑपरेटर फिर ना दिन्दा पावर अब ए ए राइज़ तो एन्नो राइज़ दंड दे रखी हूँ सिर्फ रह रखी हूँ फिर नी ये टा मात्रो लो अब उड़ा कॉन्सेंट ऐडे टू वेर दंड दे फिर ना बाकी भी इंडो इंडो इन्हें ना डी बाय डी एक्स डी बाय डी एक्स पहले लाओ ऑपरेटर आधो ऐटे कम्युटेम अब अदें दो रहे हूँ सिर्फ रहना ऐट आधे में औरे उल्लिल वाला कम्युटेटर से ना सॉल्व ही दुआ। अब इवडे उल्लिल वाला कम्युटेटर एक्स पी एक्स स्क्वायर है। अब ऐंगने वेरी हूँ। एक्स पी एक्स स्क्वायर डे कम्युटेटर ऐंगने वेरी हूँ। ऐडे एक्स पी एक्स रेस्ट पे ना नगी, हमारे इधर अपने द पावर वाला ये दानों अधिने डेरिवेटिव Indonesia Indonesia இத்திரையான் நம்மல் இப்ப சப் தல்காயில் கம்மியுடைட்டர்ஸ் நோல் பிராப்பலம் செய்ந்து கூடுதலு நீங்கள் பழியம் என்சிலவும் பின்னை கொர்ச்சு கம்மியுடைட்டர்ஸ் நீங்கள் ஒருத்துவைக்கியம் மேடியம் பர்ணேரா இது angular momentத்தின்டை operators அனு இந்த கம்மியுடைட்டர்ஸ் இனக்கு derivation நீங்கள் செய்துவாக்காதனும் X, Y இடுக்காந்து நீங்கள் L is ready. இன்னை சப்போஸ் திரிச்சியிருதானகிலோ L, Y, L, X நானிருதானகி minus I, H, cut L is ready. இங்கன்ன வந்து என்ன திரிச்சியில்லையின்டை எல்லாத்தின்டை minus உடுத்து எடியாமதி. அதே ஓடில்லை இதான் சரத்திக்கியா. அப்போ Y கழின்னாடுத்தாவது Z அப்பு இங்கு நீங்கு angular moment operators இந்த commutators இருக்கும் இங்கு நான் கண்டுவிடிக்கியாம் விட்டு அப்பு இது ஒர்த்து வைக்கு x, y, z அதே directionல் இது போய்கையின் நமுக்கு இங்கு நான் எல்லா commutators கண்டுவிடிக்கியாம் இந்த திரிச்சோலடுக்கும் minus உடுக்காம் பின்னோலது l square lx இந்த எப்படும் 0 இருக்கும் l square ly 0 இருக்கும் l square lz 0 இருக்கும் தல்கார நீ அந்த மனிச்சிலைக்கிறேன். TIME இந்தது ஓல் ஓன்டு நீ இந்த derivation செய்கின்னில்லா இங்கு நிட்டு கேட்டின்ட பர்ப்பசின் just equations இங்கு அர்ந்யாமதிது இன்னி நமுக்கு eigen value equation என்தான் நோக்காம். eigen value equation என்ன வருண்ணியங்கள் a psi equal to a psi நான் இதுதாம் பெச்சானியா என்ன பரிந்தான் eigen value equation இவுடை a நின்னுறையின் அப்பா, கோன்ஸ்டின்னே பரையின்ன பேரானு eigen value. அப்பா, அங்கனே eigen value multiplied by the same function கிட்டானுங்கி, அதனே பரையின்னு eigen value equation. இது eigen value sin or end eigen function இருக்கு. அப்பா, இங்கனே உள்ளுரு equation பரையின்னு eigen value equation. அப்பா, இந்தே கொர்ச்ச examples சம்க்கு செய்துவாக்காம். For example, d by dx sin x. அப்பா, sin x என்ன உள்ள function ஏ, d by dx வைச்சு ஓப்பிரைட்டியுதிருங்கு நம்க்கு eigen value equation கிட்டோ இல்லும் நோக்காம். eigen value கிட்டோ நோக்காம். அப்பா, d by dx வைச்சு sin x நம்க்கரியம் cos x ஆனும். அப்பா, அப்படுக் கேட்டுந்தான் function different ஆனும். அதுகொண்ட அதந்தல்லா, eigen value equation அல்லா. இன்னி இது போல தன்ன நம்க்கு d square by dx square of sin x 
ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരും d ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈനക്സ് അതായത് കോസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് സൈനക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ് അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഏഗൻ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഏഗൻ വാല്യൂ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷനോട് ഏത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഏഗൻ വാല്യൂ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണെടുത്ത് നോക്കാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇത് ഏഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ കിട്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊരു പവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം അതായത് മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം അപ്പൊ മൈനസ് ബീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി എന്ത് വരും മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും മേഗൻ വാല്യൂ ബീറ്റ എക്സ് ആണ് എഴുതാൻ പോകും പക്ഷെ അതല്ല എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ബീറ്റ മാത്രമേ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തോ കിട്ടിയത് എന്താണ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല ഏഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ അല്ല അതിന് നമുക്കൊരു ഏഗൻ വാല്യൂ കിട്ടില്ല കാരണം ബീറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അപ്പൊ നോട്ട് ഏഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ബീറ്റ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റേനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ദൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ബീറ്റ എക്സിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൈനസ് ബീറ്റേനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് എന്ന് തന്നെ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ വന്നു സെയിം ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ബീറ്റ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് എന്നുള്ള സെയിം ഫംഗ്ഷൻ വന്നു ഇൻറ്റു എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഈഗൻ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് ബീറ്റ ആണ് പിന്നെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പി എക്സ് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം പി എക്സ് അപ്പൊ മൊമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പി എക്സ് എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് ഐ എച്ച് കെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഐ എച്ച് കെ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐ കെനെ മുമ്പെടുത്ത് എഴുതാം ദെൻ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഐ ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് വൺ ആണ് ദെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് കട്ട് കെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ കെ എക്സ് കിട്ടി സോറി ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് തന്നെ കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ഏഗൻ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എച്ച് കട്ട് കെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഏഗൻ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഏഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത്
A hermation and the dingy, I and the ericum, anti hermation ericum. Three properties are in the horse are new candle, in the horse moon properties and three properties in the dialum are new. Even the star in the cocoa tender, a star in the curium. Other for suppose psi e raised to ix on the gap. Upon the psi star nang in the e raised to minus ix near them. Either i every window. That is the star combined complex conjugated to minus i. That is psi e raised to x. Then we have psi star minus i. That is the i. That is the psi star minus 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 i. I will quantum mechanical operators in Hermitian. Suppose Px is a Hermitian operator. Px is a momentum. We will say that minus i h cut d by dx. Then we will say that h cut is a constant. Then we will say that i d by dx then we have the constant of i d by dx and hermitian. d by dx and hermitian. d hermitian is just a h. Then d by dx and hermitian. Now we have the kinetic operator of hermitian. It is a quantum mechanical operator. Then we have minus h square by 2m d square by dx square. This is hermitian. Now we have the i is not constant. Then, d square by dx square is the Hermitian. Then, d by dx is the anti-Hermitian. d square by dx square is the Hermitian. These are the properties you can do. Now, what do you want to do with this? Suppose, a and b are two operators. a and b are two operators. b are two operators. Two are the Hermitian. If you have a operator of Hermitian, then ka is a operator of Hermitian. I am Hermitian and h is a denoted. If you have a operator of Hermitian, then ka is a constant as multiplied. That is the Hermitian. If you have a and b of Hermitian, then a plus b is a Hermitian. A and B are Hermitian, but A into B is not Hermitian. This is not Hermitian. This is not Hermitian. This is not Hermitian. Only when A commutes with B. That is commutator of AB equal to 0. This AB is the product of Hermitian. अरे पर एग्जाम्पल नो रहें द पे एक्स पी एक्स इड करना अब अदर हर्मिशन आनो अल्ले ओनो चोद क्या ना अब एक्स नो रहें द पोजिशन ऑपरेटर आना क्वांटम मैक्यूनिकल ऑपरेटर आना हर्मिशन आना पी एक्स वो एक क्वांटम मैक्यूनिकल ऑपरेटर आना आदम हर्मिशन आना अब इधर हर्मिशन आनो ना रेमेंट ना मलं दिया अदिने ih கட்ட நம்மலும் நேர்த்தே கிட்டியிருந்தும். நம்மலும் நேர்த்தே x px நிறக்கு commutator கண்டுவிட்டுவிட்டும். இப்பு that is not equal to 0. அது வண்டு x px என்த இருக்கில்லா? Hermitian ஐருக்கில்லா. இனி a b m Hermitian அனங்கி a b plus b a என்த இருக்கும் Hermitian ஐருக்கும். இன்னை அல்லக்கு ஐருங்கள் அனுங்கள் ஓர்க்கண்டது. அது Pxx Hermitian அனும் சொய்சியக்கான. அப்பு இதை எது போமிலான். AB plus BA போமிலான். அப்பு இதை என்தான் எழுதான் நம்கு Hermitian அனும் எழுதான். இங்கு நான் அல்லக்கு அரிங்கள் அனும் நம்லுவிடா ஒர்க்கண்டது. இன்னி நமுக்கு Hermitian படிக்கான் எர்த்து ஏறு காரியார் ஏன்டது dagger வச்சியிடுதான். அப்பு dagger வ Hermitian ஐருக்கிறு. அதே சமியம் a dagger equal to minus a அனங்க அதந்த இருக்கிறு. Andy Hermitian ஐருக்கிறு. இக்காயிரு நீங்களைப் பிடும் ஓர்த்துவைக்கிறு. 
അപ്പൊ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോസ് അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ കോൺജുഗേറ്റ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഇതാണ് ഡാഗർ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡാഗറിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അതായത് എ ഡാഗർ ഓഫ് ഡാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെ ഇരിക്കും അതുപോലെ എ എ ഡാഗർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്തായിരിക്കും എ സ്റ്റാർ എ ഡാഗർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എ ബി പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡാഗർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എഴുതാൻ ബി ഡാഗർ എ ഡാഗർ എന്ന് വരും ഇനി എ എൻ ഡാഗർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും എ ഡാഗർ എൻ ടൈംസ് എന്ന് വരും അതേസമയം എ പ്ലസ് ബി ഡാഗർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും എ ഡാഗർ പ്ലസ് ബി ഡാഗർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരിക ഡാഗർ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മളോട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഹെർമീഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡാഗർ എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഡാഗർ പ്ലസ് എക്സ് ഡാഗർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓർക്കാനായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സിന്റെ ഡാഗർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്താണ് ആന്റി ഹെർമീഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഡി ബൈ ഡി എക്സിന്റെ ഇത് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓൾ പോളിനോമിയസ് ഹെർമീഷൻ അപ്പൊ എക്സ് ഡാഗർ എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എ ഡാഗർ ഇക്വൽ ടു എയു അല്ല മൈനസ് എയു അല്ല അപ്പൊ ഇത് ഹെർമീഷനും അല്ല ആന്റി ഹെർമീഷനും അല്ല ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ സപ്പോസ് എ പ്ലസ് എ ഡാഗർ ഹെർമീഷൻ ആണോ അല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഡാഗർ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഡാഗർ പ്ലസ് എ ഡാഗർ ഓഫ് ഡാഗർ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഗർ പ്ലസ് എ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് എ ഡാഗർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ഹെർമീഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ ഐ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ഡാഗർ ഇത് ഹെർമീഷൻ ആണോ അല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് ഓൾ ഡാഗർ എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഐ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇന്റെ ഡാഗർ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും എന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചിയായിട്ട് മൈനസ് ആയി വരും ദെൻ എ ഡാഗർ മൈനസ് എ ഡാഗർ ഓഫ് ഡാഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വരും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു എ ഡാഗർ മൈനസ് എ എന്ന് വരും ദൻ ഈ മൈനസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും ഐ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ഡാഗർ എന്ന് വരും അപ്പൊ സെയിം ഓപ്പറേറ്റർ തന്നെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അത് ഹെർമീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഐ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ഡാഗർ ഹെർമീഷൻ ആണോ അല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ എ എ ഡാഗർ ഹെർമീഷൻ ആണോ നോക്കുക അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെ ഡാഗർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇത് ആന്റി ഹെർമീഷൻ ആണോ ഇത് ഹെർമീഷൻ ആണെന്നും കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കിട്ടണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം അതായത് ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് എൽ പ്ലസും എൽ മൈനസും ആണ് എൽ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ എൽ വൈ ആയിരിക്കും എൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എക്സ് മൈനസ് ഐ എൽ വൈ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇതിന്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എൽ ഇസഡ് എൽ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എലോങ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ എൽ ഇസഡ് എൽ പ്ലസ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പൊ വരുന്നത് എച്ച് കട്ട് എൽ പ്ലസ്
ऑपरेटर्स <laughs> अनेपोर्टेंट इतना विटेंट अब डाउट चो